എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മുടെ എല്ലാ പച്ചക്കറികളെയും അതുപോലെ തന്നെ പൂച്ചെടികളെയും ബാധിക്കുന്ന എല്ലാ കീടശല്യങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പരിഹാര മാർഗമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് പത്ത് പൈസ ചിലവില്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ല റിസൾട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടും എല്ലാവരും ഇത് അവസാനം വരെ കാണണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കീടബാധ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുദ്ര പാവിടണം അപ്പോൾ മുദ്രയുടെ ആ മണവും കാര്യങ്ങളൊന്നും കീടങ്ങൾക്ക് പിടിക്കില്ല അപ്പോൾ കീടശല്യം ഒരു പരിധി വരെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് മുദ്ര എടുത്തിട്ട് കുതിർത്ത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് ഒരു നാലോ അഞ്ചോ മണിക്കൂർ നേരം കുതിർത്തിയതിന് ശേഷം ആ കൃഷിയിടങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രോ ബാഗിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ വെതറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം മുളച്ചു വരും അപ്പം മുതിര ഇങ്ങനെ പാവി വളർത്തണോട് രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് മുതിര നല്ലൊരു വളമാണ് മാത്രമല്ല ഇത് കീടശല്യം കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഉപകാരമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ചെടികളൊക്കെ വളരുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ മുതിരയും വളരും അപ്പോൾ കീടബാധ നമുക്ക് ഒരുപാട് കുറയും പിന്നത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പപ്പായില സത്താണ് അതായത് നമ്മുടെ പപ്പായയുടെ ഇലയുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജൈവ കീടനാശിനിയാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണത് അതിനായിട്ട് നമുക്ക് പപ്പായയുടെ ഇല ആവശ്യമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മിക്കവരെ വീട്ടിലും കാണുന്ന ഒന്നാണ് ഈ പപ്പായയുടെ ഇല പപ്പായ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാലോ ഞങ്ങൾ ഈ പേരിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് പലരും പല പേരിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷെ സംഭവം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം തളിരില ഇല്ലാട്ടോ അതിൻ്റെ നല്ല മൂത്ത ഇലയുണ്ടല്ലോ അതാണ് ആവശ്യം അപ്പം നമുക്ക് ആ ആവശ്യത്തിന് പപ്പായയുടെ ഇല നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം കണ്ടു പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇലയാണ് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളത് അപ്പം ഈ വലിയ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഇലയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറെണ്ണമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ചെറുതാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള വലിയ ഇലയാണെങ്കിൽ ആറെണ്ണം ചെറുതാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിലേക്കുള്ള അളവാണ് ഞാൻ പറയണത് എന്തും ചെറുതായിട്ടുള്ള പപ്പായയുടെ ഇല ഇവിടെ പൊട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അളവൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മളത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ പപ്പായയുടെ ഇലയൊക്കെ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ഒരു ലിറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം കൊള്ളണ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ ഈ പപ്പായയുടെ ഇല ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെക്കണ കറക്റ്റ് പാത്രം ആവരുത് അതിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി വലിപ്പം കൂടുതൽ വേണം അത് മറക്കരുത് അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു വലിയൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പപ്പായയുടെ ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ അളന്നിട്ട് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മളിതുണ്ടല്ലോ നന്നായിട്ട് അടച്ച് വെക്കണം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ കാലത്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അഞ്ച് മണിക്ക് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഇട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് കറക്റ്റാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ നാളെ കാലത്തെടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ചാറെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മളിത് തലേ ദിവസം തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച് അടച്ച് കറക്റ്റാക്കി ഇനി നാളെ കാലത്താണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നാളെ കാലത്ത് എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടു ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് അലിഞ്ഞ് കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം കണ്ടു ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടോ നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പച്ചവെള്ളമാണ് ഇതിൽ ഒഴിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ സത്തൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ മുഴുവൻ സത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ച് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ പറയാം നമുക്ക് എല്ലാ കീടങ്ങളെയും ഓടിക്കാനായിട്ട് ഈ പപ്പായയുടെ ഇല സത്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പം നമ്മൾ തലേ ദിവസം വൈകിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചതിന് ശേഷം പിറ്റേ ദിവസം കാലത്തെടുത്ത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഞെരടി പിഴിഞ്ഞെടുക്കണം എങ്കിലാണ് അതിൻ്റെ ഫുള്ള് സത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ നാലിരട്ടി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് വേണം ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അതും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരിക്കലും ഇത് നേരിട്ട് സ
അപ്പം നമ്മളിതിങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കണം നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം സ്പ്രേയറിലോട്ട് ഒഴിച്ച് എല്ലാ ചെടികൾക്കും സ്പ്രേ ചെയ്യാം ഇന്ന ചെടി എന്നില്ലേ എല്ലാ ചെടികൾക്കും നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും തെളിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ ചെയ്ത് കൊടുത്താലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് കീടബാധ വരില്ല എന്നുള്ള കാലത്ത് യാതൊരു സംശയമില്ല ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കീടബാധ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് വീതം വെച്ചിട്ട് തെളിച്ചു കൊടുക്കാം അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു വട്ടം തീർച്ചയായിട്ടും തെളിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് യാതൊരു പൈസ ചിലവില്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള പപ്പായയുടെ ഇല വെച്ചിട്ട് അടിപൊളി ഇവ കീടനാശിനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുദ്ര വെച്ചിട്ടും അതെ നമുക്ക് അപ്പം ഇത് രണ്ടും വളരെ നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം എനിക്കിതിൻ്റെ അറിവ് കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ചക ക്ഷേമ വകുപ്പ് കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു കലണ്ടർ പോലെയുള്ള ഒരു പുസ്തകം നമുക്ക് കിട്ടിയിരുന്നല്ലോ ഞാൻ ആ കലണ്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മാസങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൽ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് ഇതിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടും എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറായ മുബീന റഫീഖിൻ്റെ പച്ചക്കറി തോട്ടാണ് അപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പച്ചക്കറിയിൽ യാതൊരു താല്പര്യം ഇല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയായിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മളുടെ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ വെച്ചിട്ടാണ് എല്ലാ പച്ചക്കറി കൃഷിയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കണ്ടാലറിയാം ഒരുപാട് കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ആ കുട്ടി ഒരു ഗർഭിണിയാണ് അപ്പം ഇന്ന് അതായത് ഒരാഴ്ച ആ കുട്ടി ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ആവാൻ പോവുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്നലെ ഉണ്ടല്ലോ ചൊവ്വാഴ്ച നമുക്ക് ഇത് ഫോട്ടോസൊക്കെ അയച്ചു തന്നിരുന്നത് അപ്പം ഇന്നലെ എല്ലാ വിളവെടുപ്പും നടത്തി ആ കുട്ടി ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോവുകയാണ് നാളെയാണ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എല്ലാവരും ആ കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം ഗർഭിണിയായിട്ടിരിക്കണം ഈ സമയത്ത് പോലും ഇത്രയധികം പച്ചക്കറി കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വിളവെടുപ്പ് നടത്തി ആ കുട്ടി ഒത്തിരി അഭിനന്ദനം അർഹിക്കേണ്ടതാണ് മാത്രമല്ല ഈ കുട്ടിയുടെ മക്കൾ ഈ കുട്ടിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് നെടുമങ്ങാടാണ് ഇവരുടെ വീട് ഈ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത് അവിടെ അടുത്തുള്ള ഗവൺമെൻറ് സ്കൂളിലാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഗർഭിണിയായ അവസ്ഥയിൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യണം കണ്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് പേർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്താനും അതുപോലെ വേറൊരു പണിയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാനും ആണ് ഒത്തിരി പേരുണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ആ കുട്ടിയുടെ ഫാമിലി അതുപോലെ തന്നെ പി ആർ എസ് കിച്ചനുമാണ് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അറിവുകൾ നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുത്ത വിത്തുകളാണ് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തിന് കാരണമായത് അപ്പം ഡേറ്റ് എൻ്റെ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ എല്ലാ വിളവെടുപ്പും നടത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് ആ കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് കിട്ടിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഉണ്ടായ സന്തോഷത്തിന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല അത്രമാത്രം എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഫ്രീ ആയിട്ട് പച്ചക്കറി വിത്തുകൾ അയച്ചു തരുന്നത് എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സ്വന്തമായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മാത്രമാണ് അപ്പം എനിക്കിപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം കാരണം ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾക്ക് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും പച്ചക്കറി കൃഷികളുടെയും വീഡിയോസിൻ്റെ ഒക്കെ അപ്പം നമ്മളുടെ കൃഷി എല്ലാവരും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ എല്ലാവർക്കും നമ്മളുടെ വിത്തുകളും അതുപോലെ പച്ചക്കറിയും ഒരുപാട് ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ദിവസവും ഒത്തിരി പേര് വിളിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്താ പറയുക എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ പ്രശ്നം തീർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും ഇനിയും വിത്തുകൾ അയച്ചു തരും അപ്പം ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യണം അപ്പം നിങ്ങളെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇനി എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഫുൾ സപ്പോർട്ടായിട്ട് നമ്മളുടെ കൃഷി ഓഫീസറും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അദ്ദേഹം നമുക്ക് എല്ലാ സംശയത്തിനും എന്ത് സഹായത്തിനും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയും ഇതിലും കൂടുതൽ പച്ചക്കറി കൃഷി ചെയ്യണം അതിനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂടാതെ ദയവായി അബൽ ലൈക്ക